안녕하세요. 오늘은 기본 원형을 이용해서 여름 블라우스를 제작을 해보도록 하겠습니다. 블라우스 디자인은 살펴보신 바와 같이 목 부분에 레이스가 포인트가 되겠습니다. 귀여운 느낌도 나고 또 한편으로는 젊어 보이는 그런 디자인이 되겠습니다. 디자인은 아주 심플하고요. 패턴도 어, 초보자가 쉽게 뜰수 있도록 간단한 음, 라인을 이용한 음, 디자인이 되겠습니다. 그럼 패턴 시작하도록 하겠습니다. 패턴은 앞전 영상에서 만들어둔 기본 원형 뒷판을 이용해서 을 패턴을 제작하도록 하겠습니다. 미리 밑그림을 두장 그려두었습니다. 이쪽에서는 뒷판을 패턴을 뜰 것이고 이쪽 편에서는 앞판 패턴을 진행하도록 하겠습니다. 그리고 어, 소매 패턴까지 진행을 하겠습니다. 뒷판 패턴을 기본 원형을 이렇게 벗겨 놓으시고요. 이제 시작하도록 하겠습니다. 제일 먼저 어, 입고자 하는 블라우스의 기장을 정해주세요. 기장은 허리선에서부터 20cm 내렸습니다. 자, 여기가 허리선이에요. 허리선에서 원하는 길이 자, 20cm를 내리겠습니다. 품은 자, 여기 진동선에서 품을 나가줍니다. 지금 제작하는 패턴은 뒷판이고요. 그러면 기본 원형은 원래 4분의 바스트 플러스 2인 상태입니다. 그러면 내 몸보다도 2cm가 여유가 있는 상태인데요. 자, 여기가 내 몸이에요. 그러면 2cm 여유가 있습니다. 자, 이 상태에서 여름 옷이기 때문에 좀더 편안하게 입을 수 있도록 좀 크게 만들어 보도록 하겠습니다. 3cm를 더 나가 주겠습니다. 자, 이쪽 겨드랑이 쪽에서는 원형에서 3cm가 나갔어요. 그러면 아래편 쪽에서는 우리가 좀 편하게 입고 또 기장이 엉덩이 선보다 좀 길기 때문에 여유 있게 여기서는 원형에서 우리 위쪽은 3cm가 나갔고 이 원형을 그대로 내려서 볼게요. 그러면 아래편 쪽으로는 5cm를 나가주도록 하겠습니다. 만약에 옆 트임을 하실 경우에는 똑같이 나가서 옆 트임을 해주시면 되고요. 이번에 디자인은 옆 트임이 없어요. 그래서 좀 편하게 입기 위해서 진동선에서는 3cm, 아래쪽에서는 5cm의 품적인 여유를 나갔습니다. 자, 아래편 쪽은 이렇게 품을 다 그렸고요. 어, 목 부분부터 해서 진동선을 그려주도록 하겠습니다. 뒷판의 원형이고요. 뒷목점이 여기 있습니다. 그러면 여름 옷이기 때문에 목을 좀 시원하게 파서 레이스를 달 겁니다. 그러면 뒷목 원형에서 3cm를 내려주세요. 3cm 내렸고요. 그리고 옆목도 3cm 더 오픈시켜서 목 라인을 시원스럽게 만들어줍니다. 목 라인을 다시 완성시켜 주겠습니다. 자, 이 부분은 직각이고요. 자, 이렇게 목선을 그려 주시고 그다음은 소매 부분입니다. 이 라인에서 그대로 내려 주세요. 자, 그대로 내리는데 얼만큼 내렸냐? 12cm를 내렸어요. 이렇게 12cm를 내려 주시고요. 자, 이렇게 내린 상태에서 1.5cm를 자, 이 상태로 하게 되면은 좀 소매형이 좀 뜨는 
좀 뜨기도 해요. 그래서 여기 다시 1.5cm를 어깨선에서부터 이렇게 내려줍니다. 그러면 이 선이 완성선이 된 거예요. 이렇게 어, 어깨선을 그려주신 다음에 진동선을 파주겠습니다. 우리가 원래 진동에서 많이 내려갔죠. 그죠? 원래 진동선, 어깨선이 여기서부터 나오는데 좀 많이 내려갔어요. 그러면 밑쪽으로 내려야겠죠. 여기는 진동은 여기께 4cm를 내려주겠습니다. 그러면 자, 이 라인을 자, 이렇게 곡자로 그려줄 건데 어, 그냥 그리게 되면 많이 팠는지 적게 팠는지 좀 애매할 수가 있어요. 그래서 이 부분도 먼저 자로 한번 그려주세요. 연필로 위치를 그려준 다음에 아, 여기서 한 1cm 정도 곡선이 들어가도 1에서 1.5cm 정도 곡선이 들어가도록 소매 암홀 라인을 그려줍니다. 자 이렇게 소매를 그렸어요. 그러면 자 뒷판의 옆선 자이 부분은 좀 직선 부분이다 보니까 어, 좀 라인을 좀 살리고 싶다 하는 경우 허리선 쪽에 맞춰서 허리 라인이 어, 예쁘게 좀 살짝 들어갈 수 있도록 라인을 옆선을 그려주었습니다. 밑쪽으로는 1cm 올려서 이 부분이 어, 좀 처지지 않도록 1cm 올려서 아래쪽도 직각을 만들어줍니다. 자, 이렇게 했는데 음, 지금 다 뒤판 패턴은 다 떴어요. 자, 이렇게 다 떴고요. 완성선 자, 여기는 뒤중심 골선입니다. 이렇게 다 됐죠, 그죠? <목소리> 그러면 옆에 제가 앞판을 떠두었어요. 자, 앞판에 똑같이 어, 어깨랑 여선이랑은 사실 똑같기 때문에 똑같이 그려주시고 앞판은 앞판 부분의 목 라인만 새로 그려주시면 되겠습니다. 여기 앞판 앞판에 처음으로 뒷판에서 했던 그 기장 그대로 내려줍니다. 20cm였죠? 허리선에서부터 20cm 나가주시고요. 그 다음 품이에요. 품 우리가 3cm 더 나갔어요. 그러면 위쪽으로는 3cm였고 아래쪽으로는 5cm 나가주었습니다. 그러면 여기 기본 선을 그려주시고 기장 20cm 그리고 아래편 쪽으로 5cm 뒷판과 똑같이 옆선을 그려줍니다. 앞목이에요. 뒷판에서는 뒷목이었고 지금은 앞목을 제작을 합니다. 앞목 같은 경우에는 이 원형에서 원래 5cm, 6cm, 원래 5cm를 내리면 바로 어, 원형선이 되는데 어, 이목 자체가 약간 음, 보트넥 식으로 목이 그렇게 많이 파지진 않았어요 그래서 한 1cm 정도만 더 내려 주시고요 그리고 옆선은 똑같아야 되겠죠 뒷판과 어깨선이 똑같아야 되기 때문에 앞목도 옆목도 앞판의 옆목도 3cm를 파줍니다 자, 예쁜 라인을 그려줍니다. 안목선이에요. 안목은 3cm 
복붙시켰습니다 틀린 것은 지금 뒷판과 틀린 것은 안목이 좀더 파졌다는 거 그죠 안목이니까 당연히 파지겠죠 그죠 이렇게 어, 여기는 그러면 총 6cm가 내려간 거예요 뒷목 원형에서 6cm가 내려간 것이니까 참고하시고요 그 다음에 자 어깨는 똑같겠죠 그죠 어깨에서는 뒷판과 똑같이 그대로 연장을 하시고요 우리 폼에 12cm 쳐졌어요 그러면 똑같이 12cm 내려주시고 다시 1.5 똑같이 쳐지게 해서 어깨점과 연결해 주시고요 그리고 진동이죠 진동도 뒷판과 똑같이 4cm 내린 선에서 이 부분 먼저 그림 그려주신 다음 뒷판에서 라인 연결했던 라인 그, 그선 그대로 여기 보시면 그죠? 요 라인 그대로 땡겨 주시면 되고요 어, 똑같이 그려 주시면 좀 편하겠죠 그죠? 그래서 이렇게 그려 주시고 또 옆선 옆선 똑같이 허리선에 맞춰서 1cm 그려 보내 주겠습니다 옆선도 뒷판과 똑같이 제작을 했어요.